Nerede gitti? Εδώ θα είμαστε ασφαλείς. Με πες ρε Γιώργη, πώς τους εξέφυγες στους τουρκαλάδες. Κωστή, κρύφηκα τελευταία στιγμή στο τάβλο με τάχερ. Έτσι έκανα. Μόλι βγήκα, με κατάλαβαν και ξεκίνησε το κυνήγι. Λυποψύχησα. Τα πόδια μου δεν με βάστουσαν. Νόμιζα. Νόμιζα πω θα. Έλα, έλα. Ηρέμησε. Πάρε και οράσει. Εδώ τι έπαθε, Μωρέ. Α το αυτό, Ερικοστή. Δεν είναι τίποτα. Ηρέμησε. Άσε τώρα τι παλικαριέ. Και το σπίτι τα ίδια έκανε. Για φέρνα να το δω. Εσύ Κωστή, τι έκανες, σε είδα που έφυγες από το σπίτι γεμάτος μπαλούτι και βόλια, τι απέγινες μετά. Ζωστήκαμε τα βόλια, πήραμε τα όπλα, με τον Μαυροκώστα και τον Καραθάνο, κινήσαμε στην εκκλησιά να τους χτυπήσουμε, μα, μα ήταν περισσότεροι, δεν αντέξαμε. Οι μισοί και πάνω, μέσα νεκροί μπροστά μου και ύστερα, και ύστερα καπνός, και άλλα βόλια και άλλο αίμα. Θάνατος. Μόνο εγώ. Μόνο εγώ έζησα και άρχισα να τρέχω. Μπας και βρω κανένα ζωντανό. Μόνο τον Ανέστη πέτυχα. Και ήρθαμε εδώ. Μόνοι μας. Εσύ. Οι γονείς τι απέγιναν. Κρύφτηκαν εκεί που σου είπα. Κωστή. Όταν έφτασαν οι Τούρκοι, οι γονείς, οι γονείς δεν είχαν προφτάσει, δεν είχαν προφτάσει να... Κωστή, ο πατέρας πήρε το παλιό του φέκι, μα δεν πρόλαβε να ρίξει τη μία του φεκιά. Μπήκαν στο σπίτι και είδα που άρπαξαν τη μητέρα. Εγώ έτρεξα τελευταία στιγμή στο στάβλο να σκεπάσω το μετάχυρο. Έτσι και έκανα. Μόλις ημέρεψαν τα βόλια σηκώθηκα, μα ένας παλιότουρκος με πήρε στο κοινήγι. Φώναξε. <laughs> Μόνο για μια στιγμή γύρισα να ειβώ το σπιτικό μας. Μόνο καπνό και φλόγες έβλεπα. Μόνο φωτιά και...
Λοιπόν, ακούστε, στο διπλανό χωριό είναι ο ξαδερφό μου. Έχει καλό σπιτικό. Θα μα φιλέψει καλά. Είναι 5-6 ώρε περπάτημα από εδώ, δεν είναι πολύ, θα αντέξετε. Θα γιάνει και την πληγή σου, μικρή, γιατί όσο τη βλέπω χειροτερεύει. Θα γίνεται και δυο καλά, μα ακούτε! Όχι, δεν πεις εσύ κοστί. Το λοιπόν, πάω μέχρι τον απέναντι λόφο. Να μαζέψω μερικά χόρτα να φάτε. Μέχρι το σούρου που θα είμαι πίσω. Βλέπουμε. Ούτω ή άλλω δεν θα το περιμένουμε. Σε δύο μέρε εκεί θα είμαστε. Ναι, καλά, δίκιο έχει. Θυμάμαι που είδαμε την εκκλησία ψηλά στο λόφο. Όταν ήμασταν στο πηγαιμό για το βουνό. Να, εδώ είναι. Και πώ μα είπε και ο μικρό από εδώ. Είναι μόνο γυναικόπαιδα. Πήγα να μας γελάσουν τα παλιωτόμαρα. Λοιπόν, αύριο το πρωί ξεκινάμε για τον προφήτη Λία. Εντάξει παλικάρια. Και εσείς μικροί, μην κοτεύσετε. Δεν είναι δάτι από το σπουδαίο. Άντε, πλαγιάστε τώρα και θα τα πούμε αύριο. Κωστή μου, γέ μου. Χάρη του Παναγίου Πνεύματο έχει αλελειμμένο και συγχωρεμένο.
Έτσι πλάτε, σηκωθείτε. Δίπλα μας είναι η Τούρκη. Μαλά, Πάμε. Μωρέ, τι έγινε. Τι έγινε. Ψες βράδυ. Σαν ήμουν πάνω στο λόφο, τους επέτυχα. Ολόκληρο ασκέρι. Θυμάστε τα γυναικόπαιδα που είχαμε κρύψει στον Αηλιά πριν χτυπήσουν οι Τούρκοι στο χωριό. Ε, λοιπόν, μάθανε ότι κρύβονται. Και θα πάνε, λέει, μέσα από το δάσο να τους χτυπήσουν. Λοιπόν, πρέπει να βιαστούμε να μην τους πετύχουμε. Πάμε στον ξάδερφό μου, πάμε. Και τα γυναικό τους, να τι θα κάνουν. Κωστή, είναι μονάχη τους. Κανείς δεν ξέρει ότι σε λίγες μέρες θα τους χτυπήσουν οι Τούρκοι. Και όλοι τους είναι ξαρμάτου. Κωστή, και μόνοι μας το πάμε. Αν δεν τους φτάσουμε εμείς, θα τους φτάσουν οι Τούρκοι. Βρε, τι να φτάσετε. Εσένα η πληγή σου σοπάει και ανοίγει. Και εσύ πεθαίνεις της πείνας. Πού πάτε. Έλα, Νέστη, πάμε. Παιδιά, πλησιάζουμε.
Ρεφή. Φτάνουμε. Ανέστη! Ανέστη! Έλα εδώ, αγόρι μου! Λοιπόν, εγώ θα, θα μείνω πίσω να, να μαζέψω μερικά χόρτα. Μα μα υποσχέθηκε πω θα πάμε μαζί! Το ξέρω, θα σα προλάβω. Φύγετε! Μα... Φύγε, αγόρι μου!
Φύγετε! Φύγετε, Τούρκοι έρχονται! 